解开误解，期待多才多艺，肖战表演的预览。欢迎来到我们最新的新闻环节，在这里我们将深入探讨娱乐界两位杰出人物身上发生的引人入胜的事件，并澄清与他们相关的误解。在今天的视频中，我们将解答围绕王一博的猖狂谣言，澄清那些毫无根据的指控。称他是一个可以绕过海关检查的小偷。此外，我们还将探讨肖战多才多艺的表演带来的兴奋和期待，揭示他即将到来的项目，以及这些项目在观众中引发的期待。让我们一起揭开这些谣言背后的真相，并深入了解这两位才华横溢的艺术家的多样才能。请继续关注我们。以便获取关于娱乐界最新动态的引人入胜和信息丰富的探讨。澄清误解：王一博与海关检查。在当今社交媒体盛行的时代，错误信息可以像野火般迅速传播。最近，围绕中国演员和歌手王一博的错误信息，就是一个显著的例子。在媒体的过度营销和一些人的荒谬言论中，出现了一个虚假的叙述，声称王一博是一个可以完全绕过海关检查的小偷。然而，有必要澄清事实：与这些毫无根据的谣言相反，王一博并没有逃避海关检查。事实上，最近的证据直接反驳了这些毫无根据的指控。有报道显示，王一博被发现站在队伍中，像任何其他普通旅客一样耐心等待着安检。这类谣言的传播可能会产生严重的后果，不仅对受害者个人造成影响，还会影响更广泛的社会话语。特别是当这些错误信息通过具有影响力的渠道传播时。可能会玷污声誉，并强化不公正的刻板印象。在王一博的情况下，这些谣言不仅不公正地指责了他，还加剧了一种怀疑和不信任的文化。作为信息的消费者，我们必须进行辨别和批判性思考。在接受和传播任何信息之前，有必要验证其真实性，并考虑其传播可能产生的后果。在信息传播迅速的时代，负责任的媒体消费比以往任何时候都更为重要。总之，将王一博描述为可以绕过海关检查的小偷的叙述是毫无根据的。王一博被发现遵守与任何其他旅客相同的安检程序，澄清了针对他的毫无根据的指控。让我们在信息消费中追求准确性和诚实，确保我们不会无意中助长错误信息的传播。在不断发展变化的中国娱乐界，一个持续引起轰动的名字就是肖战。凭借着他出色的才华和多才多艺的表演范围，肖战继续在各种媒介上吸引观众，从电视剧到大片电影。当我们迫不及待地期待他即将到来的作品时，让我们深入探讨一下是什么让他成为了如此引人注目的演员。首先，肖战在电视剧《藏海传》中扮演的藏海一角，展示了他演绎复杂角色的能力，展现了角色的深度和细腻。藏海这个角色充满了矛盾的情感和道德困境。肖战巧妙地将这些元素栩栩如生地呈现在屏幕上，他的表演深深地打动了观众，将他们带入故事的错综复杂世界中，给人留下了深刻的印象。此外，肖战即将在备受期待的电影《射雕英雄传》中扮演郭靖一角，引起了粉丝和评论家们的兴奋。扮演如此具有标志性的中国文学人物，不仅需要演技，还需要对角色本质的深刻理解。凭借着他对自己工作的执着和对角色建构的认真态度，肖战定将呈现出一个令人难忘的郭靖形象
，捕捉到这个深受喜爱的英雄的本质，同时添加自己独特的诠释。肖战作为一个演员的独特之处，不仅在于他的才华，还在于他的多才多艺。他能够毫不费力地在角色之间转换，从紧张激烈到轻松幽默，展示了他作为一个演员的广泛和灵活的表演范围。无论他扮演的是一个悲剧英雄，还是一个可爱的傻瓜，肖战的表演总是引人注目而又真实。给观众留下了深刻的印象。作为粉丝们迫不及待的期待肖战即将到来的作品，很明显他是中国娱乐界的一颗冉冉升起的明星。凭借着他不可否认的才华、对工作的投入以及与观众建立深厚联系的能力，肖战定将继续在电影和电视界产生重大影响。我们迫切期待着见证他未来的努力和他将在银幕上塑造的令人难忘的角色。赵丽颖新剧《二搭繁花》，辛芷蕾男主角曝光，竟无人认识，全网傻眼。陆剧女王赵丽颖与前夫冯绍峰主演的《知否》成为爆款剧，之后她戏剧作品不断，奠定顶流地位。他与林更新主演的古装新剧《与凤行》将在三月播出，备受期待。近日，他拍摄眼镜广告花絮曝光，他顶住挑染白发，戴上黑色墨镜，酷劲十足。同步也传出他新剧《在人间》将开拍，他与繁花的新芷蕾将二搭，目前已在招募他与男主角尹房的替身演员。网友对于“尹房”这名字相当陌生，还有人酸赵丽颖 CP 竟搭到十八线男星。赵丽颖过去一年买手拍电影，杀青后紧接拍电影《虎狼之路》，接住又与辛芷蕾在乔岩的新饰演姐妹，还在章子怡新片《降弄园》名单三番压上一脚，其中。他客串张艺谋春节大片《第二十条》演聋哑妈妈，预告仅用一十二秒，以无声胜有声的表演逼哭无数观众，演技惊人。近来他拍摄眼镜代言广告，顶住一头过肩黑直发，发尾部分挑染白发，戴起墨镜酷劲十足，与以往的甜美印象完全不同，立刻引发关注，登上热搜。不过。同时，另一条更令人关注的消息是，赵丽颖的悬疑新剧《在人间》预计三月中旬开拍。女二是繁花辛芷蕾，《在人间》是一部以多重人格为元素的都市悬疑剧，展现了自我救赎的光辉。这部剧的主题独特新颖，围绕住人格分裂展开，巧妙连接当下的社会现实。深刻揭示人们在面对复杂生活时所承受的心理压力和挑战。据悉，在《人间》导演为了保密，已下令禁止炒作相关话题，但剧组正在招募男女主角的替身演员。网友发现女主角是赵丽颖，惊讶的是，男主角竟是陆剧圈毫无知名度的尹房，几乎没人知道他是谁。网友不敢相信，身为陆剧八十五花顶流的赵丽颖，搭档的男主角竟沦落不知名的十八线男星。不过，也有网友说，尹坊虽在陆剧圈默默无名，但他在进入娱乐圈之前已是知名专业舞者，之前常年在欧洲各大剧院和艺术节上演出，还曾入围德国汉诺威国际编舞大赛。转战电影圈后，他演出《飞驰人生》《少年的你》《一点就到家》《第一炉香》等多部电影，但大多是配角，并没有引起太大的回响。这次若真搭上赵露思，很有一夕爆红的可能。赵丽颖新剧《繁花》搭档辛芷蕾，男主角曝光却无人认识，全网傻眼。这则消息一经曝光。立即引发了网友们的热议和关注。赵丽颖一直以来都是备受瞩目的明星，她的每一部作品都备受期待，而这次与辛芷蕾搭档出演的《繁花》更是备受期待。
。然而，令人意外的是，男主角的曝光竟然无人认识，这让许多网友感到十分意外和惊讶。对于这一情况，网友们纷纷表达了自己的观点和猜测。有些人认为这位男主角可能是新人演员，因此尚未为人所知；而另一些人则猜测，可能是该男演员在其他行业有过一定的成就，但在演艺圈并不为人熟知。也有不少网友调侃说，这位男主角是不是来自地球外的星球，才会在地球上无人知晓？无论男主角的身份如何。这样一部备受期待的电视剧，男主角的曝光却无人认识的情况，确实让人感到诧异。不过，也有不少网友表示，他们对于这位男主角的表现和演技充满了期待，希望他能够通过《繁花》这部作品，展现出自己的演技实力，赢得观众的认可和喜爱。总的来说，赵丽颖新剧《繁花》搭档辛芷蕾。男主角曝光却无人认识的消息，在网络上引起了热议。对于这一情况，网友们有着各种各样的猜测和观点，期待着这部剧的上线，看看男主角到底会给观众带来怎样的惊喜。